sure it looks good. Um, sorry, I'm just not seeing it here for a second. Not the noise behind there, Carol. That's the quiet, was it? Can you hear me, Stephen? Yes, yeah, sorry, I just can't see you. Yes, I can, Tony. Thanks. Great, thanks. I was wondering, actually, Stephen, if for a minute you could put yourself in, in your counterpart's shoes, the Hungarian manager. You're about to go to the Euros, but then you've got to go to a group that includes Portugal, France and Germany. I mean, it's exciting, but that's quite the prospect, isn't it? <coughs> és arra vonatkozik, hogy kitér magát az írszövetségi kapitány a magyar szövetségi kapitány helyébe, tehát hogy milyen kilátás lenne az, hogyha a válogatott Portugáliával, Franciaországgal, illetve Németországgal csapna össze. Yeah, <coughs> listen, it's, it's a great opportunity for Hungary. I think uh, they obviously have come a long way in a short time and, and done brilliantly to qualify, obviously beating Iceland in, in, the, in the playoff. And uh, it is, it's the toughest of the groups, but I'm sure, they're, I'm sure they're ecstatic about having games in Budapest and full houses and uh, the opportunity to play great nations in the European Championships. So, you know, we congratulate them and it's, it's, it's a great opportunity. I, I don't think they would find it, it's difficult, but I don't think they would find it as daunting, but rather, rather exciting rather than daunting, I would feel. Természetesen óriási élmény lehet az, hogy Teltház előtt ilyen futball nagyhatalmakat fogadhatnak, úgyhogy gratulálunk nekik. Úgy gondoljuk, hogy egyáltalán ijesztő, sokkal inkább lelkesítő az, hogy ilyen mérkőzéseket játszhatnak. And Stephen, from your point of view, will, will this feel like more of a, a proper test, you know, in a proper stadium with fans and uh, an opportunity to, uh, to play against a, a decent side? And have you, have you considered many changes for your team? A kérdés arra vonatkozik, hogy ez most egy főpróbának tekinthető -e szurkolókkal élesben, és hogy az írszövetség kapitány gondolta arra, hogy különböző változtatásokat eszközöljön a csapat összeállítását illetően. You know, it's terrific to, to be going into games with, with, with supporters. I think uh, it's a lifeblood of the game. I think it's a sense of passion around the stadium is, is just so important to players to, you know they feed off the passion the connection between players and supporters that's what the game is built and based on and i think uh, you know so it's great to great to, to have that back and um, you know so that's we're, we're, we're thrilled about that i think uh and we're making changes yeah I, I, we're not in a position to make wholesale changes because we want to degree continuity <coughs> but uh, there will be some changes all right in the team Érzés, hogy újra szurkolók előtt lehet játszani, gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy a szenvedély visszatér a, a labdarúgó pályákra, és ez rendkívül fontos, hogy újra van kapcsolódás, hogy az összekötetés a, a nézők és játékosok között, hiszen maga a játék erre alapult, és nagyszerű mondom, hogy ez, ez visszatér. Ami a változtatásokat illeti, igen, vannak a változtatások az ír a válogatottnál, de mindenképpen a folytonságot szeretnék biztosítani, úgyhogy nem lesznek számottő változások, de bizonyos változások. Guy Havard, Sky Sports. Hey Stephen, um, a win against Andorra, you've had plenty of time with the players. Does a, a win against Hungary make it the perfect camp for you? Andorra ellen győzött az írválogatott, és amennyiben Magyarországán is győzne, akkor az a kérdés, hogy tökéletesen, tökéletesen sikeredne ez edzőtábor? I think, I think the win and Andorra, the positive from it was that you know, three players scored their first goals for Ireland. Troy Parrott getting off the mark and getting two goals, two really well taken goals, and you know, <clears throat> and and Daryl Horgan scoring, and of course Jason Knight getting his first goal for Ireland. So that they're very positive experiences for the players, and um, I'm sure they'll take that into Hungary. Yeah, we'd like a really good performance against Hungary. I think uh, you know Hungary. They rested eight players in the, in the game in midweek, and you know certainly they'll be at full strength tonight. You'd imagine they will have their the team that will play in the Euros for them uh, for the game tomorrow night. 
uh, that's great. We're looking forward to that. That's a good test for other players. Uh, I think uh, you can see the emergence of some players, and you know, I think uh, they can only benefit from the game tomorrow night, and we're looking forward to it. Közésen. Jó az, hogy három játékosunk is betalált, ugye Troy Pérez két találatot szerzett, utána pedig Knight és Daryl Horgan is betalált az utolsó percekben. A magyar csapatról tudjuk, hogy a hétközi mérkőzés során nyolc játékost pihentetett, és gyakorlatilag ellenünk holnap valószínűleg az, az Európai Bajnoki csapatával fog majd kiállni. Uh, ami azt jelenti, hogy kemény mérkőzésre számíthatunk, de ez egy jó teszt minden játékosunk számára. Jó az, hogy a játékosunk, a játékosunk ilyen kívásokkal nézünk, néznek szembe, úgyhogy állunk elében. You obviously suffered the heartbreaking, tried to qualify for the Euros, and with the competition starting this week, what's your relationship going to be with it? Are you going to watch it, are you going to embrace it, or do you feel like you should be there, and, and indeed Dublin should be there? A kérdés az Európa bajnoki részvételre vartkozik, hiszen Szifa csaróan támozott az ír válogatott az Európai Bajnoki rájátszásból, és az a kérdés, hogy hogyan viszonyul az írszövetség kapitány az EB-hez nézi, figyelmen kívül hagyja, vagy pedig úgy véli, hogy Írországnak mindenképpen ott kell ne lennie. Listen, it's, it's incredible to get to the European Championships, you know, when... <coughs> For a country like Ireland, it's a you know it would have been amazing. There's no doubt about that. And yeah, you know I think uh, our performance in Slovakia we dominated that, that that game for long periods, and to lose on penalties was the cruelest of of fates. But you know that's there's nothing nothing we can do about that, and um, we have to move on and, and look forward. And you know we're in the, in the in the midst of building a team at the moment, uh, one that we can be very proud of in the future. And I think uh, it is, it, of course, um, everyone is hurt when to lose that game and not to be a part of it. But yeah, there's loads of things we can learn from watching, I can learn from watching the Euros and the change in trends in international football, they're constantly changing and certainly, uh, um, <clears throat> but yeah, of course, we're, we're, we would much rather be part of that. We're not going to deny that for sure. Elképesztő, hogy valóban uh, útnak indul az Európa Bajnokság, Írországot illetően úgy véljük, hogy uh, valóban a szlovák elni mérkőzésen domináltuk annak az, annak az összecsapásnak a jó néhány részét, és úgy gondolom, hogy a legkegyetlenebb sors jutott nekünk osztály részül, azáltal, hogy 11 esekkel voltunk kénytelenek búcsúzni, ez ellen nem tudtunk semmit sem tenni, de tovább kell lépni, a jövőbe kell tekintenünk, és új csapatot építünk. Úgy gondoljuk, hogy olyan csapatot szeretnénk építeni, amelyre a jövőben igencsak büszkék lehetünk. És... Um, Mindenképpen nagyon sokat tudok tanulni abból, hogyha megtekintem az Európa Bajnokságot, hiszen a nemzetközi futball tendenciái állandóan változnak, ezeket jó figyelmel kísérni, de természetesen sokkal jobb lenne, hogyha egy Írország is ott lehetne és kivehetne a részét az eltéből. Oké, okay, we're coming towards the end of the broadcast section, so there's one question each from now on in. Uh, Matt Dara, please. Hey Stephen, you mentioned the Euros there. Have you plans to, to travel out to the games? Obviously Portugal are in our group and one of the favourites for the, for the tournament. Uh, yeah, so well, I put a request in. We, we'll have to wait and see. That we're just that's in discussions about that at the moment. Uh, so uh, nothing definitive yet. Okay. Translate, no. A kérdés arra vonatkozott, hogy meg megtekinte a a helyszín az elbújni mérkőzések jó néhány részt, a válasz pedig arra vonatkozott, hogy igen, minden mindenképpen. Uh, Damien Spalman, please. Hi, Stephen. Uh, Stephen, how will you look back on this international season? Because it has been a bit of a, a baptism of fire, I suppose, in some respects. You mean uh, the uh, the overalls? Oh, sorry. This question is that the operator of the Australian captain is it going to be the case of the last Yeah, so, so your Ireland season, yeah. Yeah, from from to date. Listen, I would I would have wanted to do better than I have overall. I think uh, you know, there's no doubt. I think 
I won't try to pa- paint a different picture. I think, but I think there's a clear, uh, clear vision and of of what of the thing that we want to create. I want the, the thing to have a clear identity. I think that the influx of we have capped, we have 13 players that made their senior international debut in that period, and I think uh, that's quite a radical shift. Um, in terms of competitive debut, sorry, not senior international debut, they're senior international competitive debut in that period. And I think um, that's quite a radical shift. And I think we have, we're creating a stronger squad going forward uh, for the three game windows that will, you know, a team that I think that the supporters can identify with. Um, yeah, some of our players that had come through the previous season, the te- some of the teenagers. Didn't didn't progress as quickly in that with their clubs over the last year for injuries and other reasons, and I think uh, that. But we have a degree of exciting attack and talent, and uh, we have some players really emerging all the time, and some players can could have good club seasons and really put themselves in the frame of some, some players, for example, on, the, on who we've brought into this camp, yeah, who've, who've really emerged and. So overall, um, you know, we're looking for a good performance in Hungary. I think that, that you know, that's been that we want to we want to finish the week strongly and take that into September window because we've nine points to play for. Uh, again, tough matches: Portugal, Serbia, and Azerbaijan in in September, and we want to have a strong September, and we want this week to help us do that and uh, give us a platform to do that. And that's 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 the way I read it. Uh, Paul Walsh. That's great. Hi, Stephen. Just in terms of your team selection tomorrow, would it be difficult to leave out Troy Paris after his two goals last night? A kérdés Troy Perretre vonatkozik első, és hogy mennyire hagyták őt ki, mennyire nehéz őt, őt kihagyni. Az előző kérdés a válasz pedig az, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy az írek mit szeretnének játszani, milyen csapatot szeretnének építeni, egy olyan, amihez tudnak visszanyúlni a nézők. Radikális változások mentek végre, sok újoncot kipróbáltak, sok újoncot avattak, és erősebb kapcsolódás lesz majd a nézők felé. Jó néhány tinédzser nem olyan gyorsan fejlődött az írt csapatházatáján, amire, amire vártak, de nagyon izgalmas, hogy ilyen sok tehetség mozog az ír válogatottnál uh, állandóan új játékosok kukkanak fel, játék lehetőséget kapnak, vannak olyanok, akik nagyon jó klub szezon tudhatnak a magukénak, és összességében jó teljesítményt szeretnénk előrukkolni Magyarország ellen, uh, a hetet erős uh, színvonalon szeretnénk lezárni, és ezt további szeretnénk vinni a szeptemberre, hiszen ott egy hónapon belül 9 pont eladó, erős ellenfelek várnak ránk, Portugália, Szerbia, illetve az Erdogan. Uh, regarding Troy Parrott, um, yeah, listen, there was a there was a lot of people who, a lot of speculation that you know they didn't hadn't merited done done enough to be in the squad because he's um, he's had he's not maybe had the season that he would have liked to have a club level, although he had he did have a, a lot of football throughout the season um, and playing in different positions. So I think you know I think uh, we we brought you know there was a there was the possibility of leaving him with the under-21s in the tournament in Spain. But I do think that um, our younger players coming through, even though they still have a lot to prove, there's no doubt, I think they, in terms of our attacking players, they are the players with the greatest potential. And they are the, the players that can help us really improve as a team and give us a cutting edge in our play. And... You know, sometimes when young players are having a difficult time, um, to have the capacity to stand up and score two goals in an international game is is uh, can can really help your confidence, and I'm hoping that that will really um, remind them of his talent and remind them that he is a quality player and he is capable of scoring goals, and uh, we have to. Is something that we have to maximise as talent. That's why you know our job is to to nurture the talent that we would and and, and maximise it and get players to reach their potential. And certainly, uh, he's one that we want to see do that. Well, 
Trojpánzra vonatkozó a kérdés, sok spekuláció van a tengítetben, hogy nem megfelelő színvonalú, nem játszik azon a szinten, hogy az írvállapotban helye legyen. Én úgy gondolom, hogy sok pozícióban, különböző pozíciókban kipróbálták, elég sok játékidőt kapott az életében is, és úgy gondolom, hogy fiatalabb játékos esetében fontos, hogy bízzunk bennük, fontos, hogy önbizalmat csepegtessünk belék, úgy gondoljuk, hogy az ilyen támadó felfogású játékosok lehetnek a megkülönböztető tényezők, a differenciás specifikák, és mindenképpen kapacitásra ad a, a gól erősségére bizonyíték, hogy két gólt tudott szerezni egy nemzetközi összecsapáson, ami jót tesz a maga biztosságát az önbizalmának, úgyhogy emlékeztetni szeretném Troy Peretet arra, hogy minőségi játékosról van szó, be tud találni, gól tud szerezni, és maximálisan ki szeretnénk használni a lehető, az általa benne rejlő lehetőségeket, hiszen az is a feladatunk, hogy gondozzuk a tehetséget, és így kihozzuk a benne rejlő maximális potenciált. Okay, thank you. That's the, the live broadcast.